আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুধী দর্শক মণ্ডলী আমরা একটু আগে এই আগের এপিসোডে আমরা আলোচনা করেছি যে আরাকানের ল্যান্ড এবং জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এই এপিসোডে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যে আরাকান শব্দ রোহিঙ্গা শব্দ রোহাং শব্দ এগুলোর উৎপত্তি কোথায় এবং এগুলোর এগুলোর সিগনিফিকেন্সটা কি দি টার্ম আরাকান আরাকান এই যে টার্মটা ইজ ডেফিনেটলি অফ অ্যারাবিক আমরা এটা আমরা সব সময় বলে থাকি আরখান হ্যাঁ এটা আসলে এবং এটার এটা একটা পার্সিয়ান অরিজিনও আসছে এটা যেটার মিনিংটা কিন্তু সেম আরবি এবং পার্সিয়ান দুইটার মিনিং সেম হ্যাঁ দুই দুই ল্যাঙ্গুয়েজে এটা কিন্তু রোখন শব্দ থেকেই কিন্তু আরাকান শব্দটা এসেছে রোখন মিনস আমরা জানি ইসলামের রোখন মানে হচ্ছে ফিলার হ্যাঁ দি ফান্ডামেন্টাল ট্যানেটস অফ ইসলাম আর কল্ড ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের মূল ভিত্তিতে আমরা বলি পাঁচটা পিলারের উপর পাঁচটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ এই যে কালবা নামাজ রোজা এবং হাজ হাজ এবং সাকাত সো এভাবে দি ওয়ার্ড আরাকান সিগনিফাইস দ্য ল্যান্ড অফ ইসলাম অর ল্যান্ড অফ পিস কারণ এই ইসলামের ফিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি করেই কিন্তু এই ল্যান্ডটা প্রতিষ্ঠিত এটাই বোঝানো হচ্ছে এখানে এবং আরাকান শব্দটার উৎপত্তি কিন্তু ওখানে হয়েছে হ্যাঁ তবে এই শব্দটা একজাক্টলি আরাকান নামকরণটা কোন সময় থেকে হয়ে হয়েছে এই ইতিহাসটা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার না বাট এটা অলমোস্ট সার্টেন যে বিভিন্ন হিস্টোরিয়ানদের ইয়ে থেকে ইন্ডিকেশন থেকে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু মুসলিম কনকোয়েস্টের পর অর্থাৎ চোদ্দোশো তিরিশ সালের পর থেকে কিন্তু এই অঞ্চলের নামটা আরাখান এই শব্দটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরাখান শব্দটা এখানে পপুলারাইজ হয়েছে পার্সিয়ানটা কিন্তু আরাখানের একটা কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আপনারা জানি সেই যুগে কিন্তু কোর্টের ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু ওই দেশের ওই শাসকদের সভ্যতা সংস্কৃতি এগুলো কি তা নির্ধারণ করা হতো তা আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে সে সময় কিন্তু পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আরাকানের কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ছিল এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাঙ্গুয়ার সুলতান হু কনকোয়েস্ট অ্যাট আরব হ্যাঁ হুইচ কন্টিনিউড টু বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আরব এ আরাকান আপ টু এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ তাহলে পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিন্তু বহু বহু শত বছর ধরে এটা কিন্তু তাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল এবং আরাখান কিং হু মেনটেন এক্সেলেন্ট রিলেশন উইথ দ্য বেঙ্গল সুলতান মাইট হ্যাভ গিভেন ইটস নেম অফ আরাখান তো এখান থেকে যেহেতু সম্পর্কটা এরকম ছিল এই জন্য হ্যাঁ এটা ধারণা করা হচ্ছে যে একচুয়ালি মুসলিম রোলার হ্যাঁ বেঙ্গল মুসলিম সুলতান এই আরাখান নামটা সেখানে দিয়েছিল এটাকে কনকোয়েস্ট করার পরে এবং আরাখান কিংস আর ওয়েল ভার্সড ইন পার্সিয়ান এজ ওয়েল তারা ফার্সি ভাষাতেও তারা কিন্তু তারা পারদর্শী ছিল ইট টুক হান্ড্রেড ইয়ার্স ফর দ্য কিংস দ্যাট মিনস আরাখান কিংস টু লার্ন দ্য ডক্ট্রিন অফ ইসলাম হোয়েন ইট ওয়াজ ওয়েল আন্ডারস্টুড দ্য ফাউন্ডেড হোয়াট ওয়াজ নোন অ্যাজ দ্য আরাখান ইজ এম্পায়ার তারা যখন ইসলামিক কালচার এবং ইসলামিক ইসলামিক আইডিওলজি পুরোপুরিভাবে তারা জেনেসে আত্মস্থ করেছে তখনই তারা এটাকে আরাখানি এম্পায়ার হিসাবে এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এটা আমরা প্রমাণ পাই এই আপনারা একটু পরে আপনারা স্ক্রিনে আমি যখন বলছি তখন দেখতে পাবেন যে সে সময় এই এটা ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কালকাটা মিউজিয়ামে এই সুলতান বাহাদুর শাহর সময়ের একটা কয়েন যেটা নয়শো পঁয়ষট্টি হিজড়িতে অর্থাৎ পনেরোশো সাতান্ন থেকে পনেরোশো আঠান্ন সালে হ্যাঁ এটা এটা ইনস্ক্রাইব করা হয়েছে এই কয়েনের মধ্যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে সেখানে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সিমিলার কয়েন হ্যাঁ ওনার পরবর্তী শাসক যিনি সুলতান মোহাম্মদ শাহ নয়শো বাষট্টি বাষট্টি হিজড়িতে অর্থাৎ পনেরোশো চুয়ান্ন এবং পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে এই সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই কয়েনের মধ্যে কিন্তু লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখা আছে মোহাম্মদ শাহ কয়েন উইথ দ্য সেম রিডিং আর অলসো ফাউন্ড 
to be preserved in the British Museum as well. Amra amader Britain er eta ami nijeo kintu e coin dekhar sujog hoyeche. Ha, shei coin ami e British Museum eta dekhechi. Amader ek boro bhai ke niye ami shekhane visit korte giyechhilam British Museum e shekhane ami dekhechi je coin ta shekhane kolma lekha. Ha, ebong একজন হিস্টোরিয়ান বলেছেন বলেছেন ইট ইস ট্রু দ্যাট ইন পার্সিয়ান সোর্স বুক দ্য নেম ইজ রিটেন অ্যাজ আরাকান অ্যান্ড ইটস স্লাইড ভেরিয়েশন ইট মাইট বি দ্যাট দি টার্ম এইদা অ্যাস টু দ্য এইদার অ্যাস টু দ্য ইউরোপিয়ানাইজড ফর্ম অর অ্যাস প্লোরারাইজড ফ্রম ফর্ম অফ অ্যারাবিক টার্ম ফিলার ওয়াজ মোর ফ্যামিলিয়ার টু দ্য মিন মাস্টার দেন এনি আদার ফর্মস অফ নেম অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ইন দিস ফর্ম হি প্রবেবলি and grab the word as mint name ei alochona theke amader kache ei mani ei inscription theke amader kache porishkar hoye gelo je arakan was in in use since at least mid 16th century ortat 16th century er moddhobak thekei kintu arakan shobdo ta use kora shuru hoyeche তো আমি যে আগে বলেছিলাম যদিও কোনো ইতিহাসে একেবারে সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়নি আর একার নামটা কোন 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 সময় থেকে চালু হয়েছে কিন্তু এই 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 ইতিহাস থেকে আমরা পরিষ্কার করে জানতে পারছি যে আসলে এই এই এইটার যেহেতু কলমা অর্থাৎ ইসলামের মেইন পিলারটা কিন্তু সেখানে কয়েনের মধ্যে ছিল তো এখান থেকে বোঝা যায় যে সে সময় থেকে আসলে কিন্তু রোখন এই সম্বলিত অর্থাৎ রোখন সংযুক্ত আমি তো ব্যক্তিগত চিটংয়ের মানুষ হ্যাঁ এই শব্দগুলো কিন্তু খুবই ফ্যামিলিয়ার শব্দ রোয়াং রোহাং রোসাং হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আরাকানের কিন্তু পুরনো নাম আরাকানের পুরনো নাম হচ্ছে রোহাং বা রোসাং হ্যাঁ এটা এই জন্য এই নামটা অনেকটা অ্যান্টিক নাম বলতে পারি আমরা হ্যাঁ সো এটাও হিস্টোরিয়ানরা ধারণা করছে যে এটাও কিন্তু করাপশন অফ অ্যারাবিক থাম রাহাম হ্যাঁ রাহাম মানে হচ্ছে ব্লেসিং রহমত আমরা বলি মার্সি আল্লাহ রহমত হ্যাঁ হ্যাঁ মিনিং দা তার মানে হচ্ছে ওই ল্যান্ডের নামটা রোহাং হয়েছে তার মানে হচ্ছে এই দিস ইজ দ্য ল্যান্ড অব দ্য মার্সি অফ আল্লাহ সোবহান তারা এটা হচ্ছে আল্লাহর রহমতের একটা জায়গা নামটা এইভাবে তা আপনি চিন্তা করে দেখেন এখানে যদি আল্লাহর বান্দারা না থাকে তাহলে এটার নাম আল্লাহর রহমতের জায়গা কেমনে করা হবে হ্যাঁ সো আরব এবং ফার্সিয়ান ট্রেডাররা ইন দ্য আর্লি ডেজে এটা এই নামটাকে এই জন্য বলা হয়তো তারা অ্যাট্রিবিউট করেছে হ্যাঁ এবং এটা 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 থেকে আরেকটা প্রমাণ হয় যে আমরা চিটগঙ্গও কিন্তু অনেকগুলো এলাকার এই দেবন আমরা নাম শুনি বদরপাট্টি হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু এই বদরপাট্টি কিন্তু বদর শাহের নামের পরে কিন্তু বদরপাট্টিটা হয়েছে তো এইভাবে মুসলমানদের একটা প্র্যাকটিসিং মুসলমানদের এই অবস্থান সেখানে ছিল বলে এটার নামকরণ সেখানে করা হয়েছে রোহান আবার দি ওয়েস্ট কোস্ট অফ আরাকান আরাকানের পশ্চিম থির যেটা সেটাকে রাহাম্বরি নামে বলা হয় হ্যাঁ হয় এখন রাহাম্বরি ইন অ্যারাবিক হুইচ মিন্স দ্য ল্যান্ড অফ আল্লাস ব্লেসিং হ্যাঁ দেখেন তাইলে এই এই আরাকানের আরেকটা অংশ হ্যাঁ এটার মানে এগুলো আপনি বলতে পারেন আমরা বিভিন্ন এলাকায় আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকার নাম নামকরণ আমরা করি সেই এলাকার ওয়েস্ট কোস্টের নামকরণ তারা করেছিল রাহাম্বরি হ্যাঁ আর রাহাম্বরির অর্থটাও হচ্ছে আল্লাহ সুবহানু তালাস ব্লেসিংস তো দি থাম ইজ স্টিল ইন ভেগ উইথ স্লাইড করাপশন ইন বার্মিস অ্যাস রাম্বর হ্যাঁ রাহাম্বরি নামটা কিন্তু বার্মিসরা কিন্তু এটাকে রাম্বর বলেছে হ্যাঁ হোয়াল দ্য ইংলিশ হ্যাজ পারভার্টেড দিস অ্যাজ রাম রি ইংলিশ ইতিহাস যদি আমরা পড়ি ইতিহাস বইতে তাহলে কিন্তু এই নামটাকে বলা হয়েছে রাম রি এটা আমরা এটা বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন আমাদের ইয়াকুব আল ইসলাম ইয়াকুব আল ইসলাম হ্যাঁ এটা কোরআনি কোরআন ইসলামিক নেম হচ্ছে ইয়াকুব আল ইসলাম কিন্তু ইংলিশে এটাকে জ্যাকব বলা হয়েছে হ্যাঁ সোলাইমানকে 
ইংলিশে সলমন বলা হয়েছে ঠিক একইভাবে এখানে এই রাহাম্বরি নামটা যেটা এটাকে ইংলিশে রামরি বলা হয়েছে এবং বার্মিসরা এটাকে রামরি বলছে আসলে অরিজিনাল নামটা হচ্ছে রাহাম্বরি আর আরবিতে রাহাম্বরি শব্দটার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালার ব্লেসিং তাইলে এই আরাকান রাজ্যটার একটা অংশের মানে দেশের নাম তো আছেই আরাকান দ্য দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ব্লেসিংস অফ আল্লাহ সুবাহন তালা কিন্তু এলাকাগুলো আবার ছোট ছোট এলাকার নামও নামকরণও আমরা দেখি সেখানে ইসলামিক নামকরণ হ্যাঁ তো এত করে বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামের প্রভাবটা ইসলামের ইনফ্লুয়েন্সটা সেই অঞ্চলের উপর কত বেশি ছিল হ্যাঁ এখন আমরা আসি এই আরাখানের জনগোষ্ঠীর উপর একটু আলোচনা যে সেখানে দুইটা মেজর এথনিক কমিউনিটি ছিল আরাখানে হ্যাঁ দি রোহিঙ্গাস হু ফর্ম দ্য মেজরিটি পপুলেশন অফ আরাখান রোহিঙ্গারা হচ্ছে মেজরিটি পপুলেশন আরাখানের মেজরিটি পপুলেশন এজ এ হোল অ্যান্ড তারা কিন্তু ইসলামে বিশ্বাসী ছিল আর দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীটা ছিল মাঘ যেটাকে তারা আজকে বলছে রাখাইন হু আর দ্য মেজরিটি এই প্রফেস দ্য খাল্ট অফ বৌদ্ধিজম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের যারা অনুসারে ছিল তাদেরকে মগ বলা হইত হ্যাঁ দে আর আখান বিফোর নাইনটিন ফর্টি টু হ্যাজ বিন অকুপাইড ওভার ইটস এন্টায়ার ল্যাংথ বাই বোথ রোহিঙ্গাস অ্যান্ড মগস উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের আগ পর্যায়ে কিন্তু পুরো আরাকানটা মুসলিম এবং রোহিঙ্গা এবং মগ এই দুইটা জনগোষ্ঠী দিয়ে এটা অকুপাইড ছিল এবং ডিউরিং দ্য নাইনটিন ফর্টি টু এন্টি মুসলিম রায়টস দ্য মুসলিমস অফ সাউদার্ন আরাকান হ্যাড বিন পুশ টু দ্য নর্থ ওয়ার দ্য বুদ্ধিস্ট মগস টুক ওয়ার দ্য সাউদার্ন হার হাফ অফ দ্য কান্ট্রি ওয়ার দ্য নো ফ্রম মেজরিটি তাহলে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে এসে এটার বিস্তারিত ইতিহাস আমরা একটু পরে বলবো ইনশাআল্লাহ উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে কিন্তু একটা বড় ধরনের রায়ট হয়েছে এবং সেই রায়টে কিন্তু মগরা মুসলমানদেরকে পুশ করেছে এবং তারা এই পুশ করে তাদেরকে নর্থের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং মগরা কিন্তু সাউদার্ন পার্কটা হাফটাকে পুরোপুরি তারা দখল করে নিয়েছে এখন আসি দি ঠাম রোহিঙ্গা হুম ঠাম রোহিঙ্গা শব্দটা হ্যাঁ দি ওয়ার্ড রোহাই বা রোসাঙ্গি এর থেকে এসেছে হ্যাঁ এই টার্মোলজি পারবার্ট টু দ্য রোহিঙ্গা এই রোহাই অথবা রোসাঙ্গি এই টার্মিনোলজিটাই কিন্তু রোহিঙ্গা হিসাবে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রোহাই এবং রোসাঙ্গি ঠার্ম এটা ডেনোটিং দ্য মুসলিম পিপল ইনহ্যাবিটিং ইন দ্য ওল্ড আরাখান হ্যাঁ অর্থাৎ এটা ওল্ড আরাখানে যারা বসবাস করত তাদেরকে কিন্তু এটা রেফার করে হ্যাঁ এবং তারা কিন্তু সেটাও এই ওল্ড আরাখানে যাদেরকে এটা রেফার করছে তারা তারাও কিন্তু মুসলমান এমং দ্য মুসলিম পপুলেশন অফ চিটাগাং হ্যাঁ টু আমরা আমরা যারা চিটাগাং আমার বাড়ি চিটাগাং এটা কিন্তু আমরা জানি আমি নিজেও দেখেছি আমাদের ওখানে কিন্তু ওই মানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোহাই এবং চিটাগোনিয়ান আমরা চিটাগং এটাকে বলে রোয়াই এবং চাঁড়ি রোয়াই মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে যারা আসলে রোহাং থেকে এসেছে আর ছাড়ি মানে হচ্ছে যারা অরিজিনাল চিটাগোনিয়ান হ্যাঁ সো এই জন্য এখানে একটা মানে অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং হিস্টোরি এখানে যদি আরাখানিরা ওই বার্মিসরা যে ক্লেম করতেছে যে বার্মিস যারা রোহিঙ্গা যারা তারা চিটাগং থেকে গেছে বা বাংলাদেশ থেকে গেছে তাহলে চিটাগংয়ে রোহাই একটা গ্রুপ প্রত্যেকে হইল হ্যাঁ চিটাগংয়ে রোহাই এই গ্রুপ এবং তাদের কালচার কিন্তু এই চিটাগং এদের মধ্যে ছাড়িয়ে এবং রোহাইদের কালচার কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট চাল চলন আচার ব্যবহার এই সব কিছু কিন্তু তারা ডিফারেন্ট এবং এই রোহাইরা কিন্তু এই তারা কিন্তু যখন এই যে বিভিন্ন সময়ে কোন কোন সময় হয়েছে সেটা আমরা একটু পরে বলবো ইনশাল্লাহ বিভিন্ন সময়ে যখন সেখানে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধিস্টরা আক্রমণ করেছে তখন কিন্তু বড় সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলিম কিন্তু বাংলাদেশের দিকে চলে এসেছে এবং যখন তারা বাংলাদেশের দিকে চলে এসেছে বাংলাদেশে এসে কিন্তু তারা সেখানে জনবসতি গড়ে তুলেছে 
এবং এই জনবসতি গড়ে তোলার কারণে তারা কিন্তু তাদের ডিস্টিংথ যে কালচার যে আচার ব্যবহার যে ম্যানার ওঠে নিয়ে কিন্তু তারা এবং শুধু আচার ব্যবহার না তাদের ভাষাটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ যেমন আমরা ছোটোকালে একটা ইয়ে শুনতাম থিওরি শুনতাম ফর্মুলা চিটাগনি আর ল্যাঙ্গুয়েজ শোনার জন্য ফর্মুলা দুটা ফর্মুলা আছে ওখানে একটা হচ্ছে বুর্গিয়া কুইজাত্তুং গুর্গিয়া গুর্গিয়া দুর্গাত ফুরগুই আর একটা হচ্ছে বুজ্জা কুজাত্তুং গুজ্জা গুজ্জা দুর্জাত ফুরজুই মিনিং ইজ সেম কিন্তু সেকেন্ড যেটা বুজ্জা কুজাত্তুং গুজ্জা গুজ্জা দুর্জা ফুরজুই এটা কিন্তু দিতে এটা হচ্ছে রোহাইদের ব্যবহার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ রোহাইদের এটার কি কি বলবো আমরা এই রোহাইদের এটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট হ্যাঁ আর ওইটা হচ্ছে ছাটিদের অ্যাকসেন্ট হ্যাঁ সো এতে করে বোঝা যাচ্ছে যে বড় ধরনের একচু এই মানে রোহিঙ্গা একটা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে বিশেষ করে চিটাগাং এসে বসতি স্থাপন করেছিল এতে করে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে আজকে বার্মিজরা যে ক্লেম করছে যে বাঙালিরা এই আরাখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে এবং বার্ডেন হয়েছে এটা হচ্ছে বরং সত্যি সত্যিকার ইতিহাসটা হচ্ছে কিন্তু এই বার্মিজ মগ যারা তাদের অত্যাচার এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে কিন্তু বাং রোহাইরা অর্থাৎ বার্মিজ মুসলিমরাই কিন্তু বরং বাংলাদেশে সাশ্রয় গ্রহণ করেছে যে যে ঘটনাটা আজকে হচ্ছে যে ঘটনাটা দুই হাজার বারো সালে হয়েছে যে ঘটনাটা উনিশশো সালে আমাদের আমাদের চোখের সামনে আমাদের জীবদ্দশায় হয়েছে একই ধরনের ঘটনা সে সময় হয়েছে এই জন্য ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ইতিহাসটা উল্টা ইতিহাস এখন একটু আসি মগ শব্দটা হ্যাঁ কোথেকে আসছে দি ওয়ার্ড মগ ইজ আনডাউটেডলি অফ বেঙ্গলি অরিজিন এটা বাংলা অরিজিন থেকে বাট দি এক্সাক্ট সিগনিফিকেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য আলটিমেট ডিরাইভেশন আর নট ক্লিয়ার এটা মগ শব্দটা হ্যাঁ এটা বাংলা থেকে আসছে এটা 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 ইয়ে হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার এটা কোথেকে আসছে এটা আসলে পুরোপুরি ক্লিয়ার না বাট আমরা ইতিহাস থেকে যতটুকু জানি এটার মধ্যে সবচেয়ে স্যাটিসফ্যাক্টরি যেই ব্যাখ্যাটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে এটা আসলে আসতে হচ্ছে এই মগরা হচ্ছে এই যে কিংডম অফ মগাদা রাজ ফ্যামিলি যেটা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার রাগাদা মাগ রাগাদা ফ্যামিলি যেটা এই ফ্যামিলির ডিসেন্ডেন্ট হচ্ছে এই মগরা হ্যাঁ এবং মগদের বোডিস ডিসেন্ডেন্সিটা কিন্তু এই এই মানে মুরাই ডিসেন ডাইনাস্টি থেকে শুরু হয়েছে সেটা এই ইন্ডিয়াতে এবং হুইচ অশোকা অশোকা নামে আমাদের যে এই হিন্দু শাসক তার তার হচ্ছে তার একটা ডিসেন্ডেন্ট হচ্ছে এরা এবং এটা কিন্তু অশোকা কিন্তু তার তার শাসন আমলে কিন্তু অশোকার সাথে খ্রিস্টিয়ান ধর্মের একটা সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই So during the successive 8th century there was a struggle between Buddhism and unavoidable Brahman Hindu. This is the first time we can see this. We can see that in the world of the Buddha and Hindu there was a clash in the world. And there in Magadha, Old Bihar, the Buddhists were so seriously persecuted by the chauvinist or the homophobic Indian jay tara tokon one gulu tokon buddha ra tokon India teke kintu paliye barmar dike chole jay tara iti has ta ekane kintu one ekta palestine iti has ir moto hoche jay ihudi ra kintu persecuted hoya cha kintu european european hitler ir maddo me abong aske kintu এই ইহুদিরা কিন্তু এবং সেই সময় কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে অথচ আজকে এই 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 ইহুদিরা মুসলমানদেরকে ক্লিনসিং করার জন্য প্যালেস্টাইন থেকে ইয়ে করছে এবং এখানেও কিন্তু এই ঘটনাটা একই রকম হচ্ছে এই মগরা যখন এখানে ইন্ডিয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা তখন কিন্তু তারা বার্মাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু অনেক মুসলমানরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে হ্যাঁ সো আমি এবং সংক্ষেপে একটু আমি বলতে চাই যে মগ শব্দটা আসলে একটু আগে আমি একটু টাচ করেছিলাম 
মক শব্দটা ওই পাইরেটদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে মক শব্দটার সাথে আমরা আমরা বলে থাকি যে কেউ যদি একটু খারাপ ব্যবহার করে মগের মূল্য পাইছো নাকি এখানে মগের মতো ব্যবহার করো কেন এই ধরনের আমরা বলে থাকি এই মকটার সাথে কিন্তু এরকম ব্যবহারের একটা বিরাট সম্পৃক্ততা আছে এই জন্য তারা কিন্তু এই শব্দটাকে ওন করতে চায় না তারা এটাকে অস্বীকার করতে চায় মগ শব্দটা কোথেকে এসেছে আমি আগে একটু করে হিন্টস দিয়েছিলাম হ্যাঁ এবং মগ শব্দটার সাথে কিন্তু ভাইরেসের সাথে রবারির সাথে এবং অত্যন্ত বদমেজাজের সাথে খুনের সাথে সম্পর্ক আছে এই জন্য মগরা বুদ্ধিস্টরা যদিও মগ মগ হিসেবে তারা পরিচিত ছিল তারা কিন্তু এই নামটা নিজেরা এখন স্বীকার করতে চায় না কারণ এটার সাথে কিন্তু অনেক খারাপ ইতিহাস জড়িত আছে সো এই জন্য আজকে তারা যে ব্যবহার করছে এই ব্যবহারের সাথে কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক নামের সাথে একটা বড় ধরনের সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই সো এই হচ্ছে আরাকান রোহাং রোহিঙ্গা এবং মগ দের ইতিহাস হ্যাঁ আমরা এখানেই এই এপিসোডটা আমরা শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তী এপিসোডে গিয়ে ইসলামের অ্যাডভেন্টা আর এখানে কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করব আমার এই মনোযোগ সহকারে এই আলোচনা শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত